রাষ্ট্রপতি বিতর্ক নিয়ে জাতীয় ঐক্যমতে পৌঁছতে বিএনপির সঙ্গে শিক্ষার্থী ও নাগরিক কমিটি সংলাপ হয়েছে শনিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে দলটির সঙ্গে বৈঠক শেষে কথা জানান বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেন যে কোনো সংকট মোকাবিলা নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়েছে তিনি জানান বিএনপি বলেছে তাদের দলীয় ফোরামে আলোচনা করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে এছাড়া জামায়াতে ইসলামী ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সঙ্গে সংলাপ হয়েছে বলেও জানান হাসনাত নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও ফ্যাসিবাদ দমনে সব দলের সঙ্গে সংলাপ অব্যাহত থাকবে বলে উল্লেখ করেন হাসনাত আব্দুল্লাহ বিকেলে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ দলটির শীর্ষ নেতাদের সাথে বৈঠকে বসেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন এবং জাতীয় নাগরিক কমিটির নেতাকর্মীরা এই যে চুপ করে অপসারণটা খুব দ্রুততম সময়ের মধ্যে আমরা কিভাবে করতে পারি এবং সেটাতে পলিটিক্যাল কনসেনসাস সেটাতে কিভাবে বিল্ড করা যায় এবং যে কোনো ধরনের সংকট কিভাবে হচ্ছে অ্যাভয়েড করা যায় সেই বিষয়টি নিয়ে আমরা কথা বলেছি তৃতীয়ত জাতীয় ঐক্যটি কিভাবে ধরে রেখে আমরা হচ্ছে এই যে সার্বিক এই যে গভর্নমেন্ট কিভাবে ফাংশনিং যেটার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা যায় সেই বিষয়টি নিয়ে আমরা কথা বলেছি জনগণের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সংস্কার শেষে দ্রুত নির্বাচন দেওয়ার আহ্বান বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খানের শনিবার দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে ভাষানী পরিষদ আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এ আহ্বান জানান নজরুল ইসলাম খান বলেন এ সরকারের প্রধান কাজ মানুষের দৈনন্দিন সংকটের সমাধান করা বাজারে অস্থিরতা আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি নিয়ে মানুষের মাঝে ক্ষোভ তৈরি হতে পারে তাই অন্যদিকে মনোযোগ না দিয়ে দ্রুত সংস্কার এবং নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়ার তাগিদ দেন তিনি বলেন স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে যে অর্জন তা সুরক্ষার জন্য জাতীয় ঐক্য দৃঢ় করা প্রয়োজন নজরুল ইসলাম খান আরও বলেন ইতিহাসে আবওয়ামী লীগের অবস্থান পুক্ত করতে মাওলানা ভাসানী সহ অনেকের অর্জনকে ছোট করেছেন শেখ হাসিনা এসব ঘটনার পুনরাবৃত্তি চায় না মানুষ যে যে সংস্কার যেখানে করা দরকার যত দ্রুত সম্ভব সেটা করে বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত শাসন নির্বাচিত সরকার পুরো প্রতিষ্ঠাই এখন সময়ের দাবি যত দেরি হবে তত নতুন নতুন সংগঠন গজাবে নতুন নতুন ব্যক্তি আসবে তারা নতুন নতুন প্রস্তাব নিয়ে আসবে নতুন নতুন আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করবে বাংলাদেশের সংবিধান যেভাবে কাটা ছেড়া করা হয়েছে এখন সেটি আবর্জনায় পরিণত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ড আনম এহসানুল হক মিলন শনিবার বিকেলে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক গোলটেবিল বৈঠকে তিনি এ মন্তব্য করেন বলেন পতিত শেখ হাসিনার সরকার সব দলকে এতদিন নির্বাচন থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল যত ধরনের ফ্যাসিবাদী আচরণ আছে সবই তারা করেছেন তিনি বলেন এখনও অকার্যকর রাষ্ট্র পরিণত করার জন্য আওয়ামী লীগ কাজ করে যাচ্ছে সেই দিকে খেয়াল রেখে বর্তমান সরকারকে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি বলেন এই সরকার ব্যর্থ হলে দেশ আর পথ খুঁজে পাবে না এভাবে কাটাছেড়া করা হয়েছে ভারতের এই সংবিধানকে এটা রীতিমতো ট্রাস্ট হয়ে ট্রাস্টে ফেলে দেওয়ার মতো একটা গার্বেজ হয়ে গিয়েছে আওয়ামী লীগ কিভাবে অন্যান্য দলগুলোকে নিষিদ্ধ করা বা নির্বাচন থেকে সরিয়ে দেওয়া যে অপচেষ্টা করেছিল সেটা অস্বাভাবিক জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে সুন্দর বাংলাদেশ গড়তে জামায়াতে ইসলাম কাজ করছে বলে মন্তব্য করেছেন দলের আমি ডাক্তার শফিকুর রহমান বিকেলে বগুড়া আলতাফুর নেসা খেলার মাঠে আয়োজিত সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন জামায়াতের আমির বলেন জনগণ বিভক্ত জাতি দেখতে চায় না তারা ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ দেখতে চায় জামায়াতে ইসলামীও দল মতের ঊর্ধ্বে উঠে জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে একটি সুন্দর বাংলাদেশ গড়তে চায় তিনি আহ্বান জানান দল মতের ভিন্নতা থাকলেও সবাইকে দেশের হয়ে কাজ করতে হবে আন্দোলনের নেতৃত্বের কৃতিত্ব যুব সমাজের উল্লেখ করে জামায়াতের আমির বলেন যাদের জীবনের বিনিময়ে ফ্যাসিবাদ থেকে মুক্তি পেয়েছি তারা জাতীয় বীর সেই সব বীর শহীদদেরকে জামায়াতে দলীয়ভাবে বিবেচনা করে না বাংলাদেশে যারাই জন্মগ্রহণ করেছে তারা সকলেই বাংলাদেশের গর্বিত মর্যাদাবান নাগরিক ধর্ম যার যা দল যার যা প্রিয় দেশকে আমাদের সবার 
ছাত্র জনতার বিপ্লবের মূল চেতনা ধরে রাখতে জাতীয় ঐক্যের সরকার গঠন প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নূর শনিবার সকালে রাজধানীর বিজয়নগরে দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর আলোচনায় এই মন্তব্য করেন তিনি নুরুল হক বলেন অন্তর্বর্তী সরকার সংস্কারের যে কাজ হাতে দিয়েছে হাতে নিয়েছে তার সবটুকু এই সরকারের আমলে শেষ করা সম্ভব নাও হতে পারে এজন্য পরবর্তী সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে এছাড়া দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদ ও আনুপাতিক ভোটের মাধ্যমে নির্বাচনে আসন বণ্টনের দাবিও করেন নুরুল হক আওয়ামী লীগ সরকারের পতন আন্দোলনে শুরুটা হয় চাকরিতে কোটা বিরোধী বিক্ষোভ থেকে সেটা প্রথম গণ অধিকার পরিষদের নেতারা শুরু করেন বলেও দাবি করেন নূর আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধে বিচার প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভর করার দাবি করেন তিনি निषिध संगठन हिसाब से छात्रलीग को कर्मकांड कि मिचिल बेर कर चेष्टा कर ले आईनी व्यवस्था नार कथा आईजीपी मईनुल इसलम বিকেলে রংপুর মহানগর পুলিশের ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এ কথা বলেন তিনি আইজিপি বলেন কতিপয় বিপথগামী সদস্যের জন্য পুলিশ বিভাগ সঠিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন জুলাই আন্দোলনে বিতর্কিত ভূমিকায় থাকা একুশ পুলিশ সদস্যকে এখন পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়েছে অস্ত্র নিয়ে নতুন করে নীতিমালা করা হচ্ছে বলেও উল্লেখ করেন মইনুল ইসলাম এর আগে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শহীদ আবু সাইদের কবজ জিয়ারত করেন পুলিশের মহাপরিদর্শক ছাত্রলীগ ইতিমধ্যে আপনারা জানেন যে নিষিদ্ধ হয়েছে তাদের কোনো রাজনৈতিক অধিকার নাই কোথাও কোনো মিছিল করার কোনো তারা কোনো মিছিল করার কোনো স্কোপ নাই যদি মিছিল করে অন্যান্য নিষিদ্ধ সংগঠন যেভাবে আইনি ব্যবস্থা তাদের ব্যাপারে একই ব্যবস্থা হবে আওয়ামী লীগ সরকারকে বৈধতা দিতে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছে তারা সবাই স্বৈরাচারের দোষর বলে মন্তব্য করেছেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক সার্জিস আলম সন্ধ্যায় রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীনতা সারকে রাষ্ট্র সংস্কারের তারুণ্যের ভাবনা শীর্ষক আলোচনা সভায় যোগ দিয়ে এ কথা বলেন তিনি রংপুরে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দুই সমন্বয়ককে জাতীয় পার্টির অবাঞ্চিত ঘোষণার বিষয়ে সার্জিস আলম বলেন যেখানে হাসিনার মতো ফ্যাসিস্ট সরকারের পতন ঘটানো হয়েছে সেখানে জাতীয় পার্টি তুচ্ছ বিষয় আবু সাইদের রক্ত মাখা এ জেলায় কোনো স্বৈরাচারের দোষরদের চোখ রাঙানোকে বিপ্লবী ছাত্ররা ভয় পায় না বলেও উল্লেখ করেন তিনি পরে উপস্থিত ছাত্রদের নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক থেকে প্রতিবাদী মিছিল নিয়ে বের হয় যারা ওই শেখ হাসিনার সরকারকে ওই পার্লামেন্টে বৈধতা দিয়েছে তারা প্রত্যেকেই এক একজন ওই ফ্যাসিস্টের দোষর এই জাতীয় পার্টির মতো দল এরা যদি ওই সংসদে আওয়ামী লীগকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা না করত তাহলে আওয়ামী লীগ ওই সংসদে কি তাদের যে ন্যূনতম বৈধতা পেয়েছিল সেটি কি কখনো পেত কেউ শিক্ষক আবার কেউ ছাত্রলীগ নেতা কর্মীদের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন এমন পাঁচ নারীকে নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর সি মজুমদার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা যেখানে নিজেদের দুঃসহ অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন তারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বলছেন পুলিশের কাছে থাকা নথির তুলনায় বাস্তবে যৌন হয়রানির সংখ্যা অনেক বেশি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শিক্ষার্থীকে নিপীড়ন করেন তার বিভাগেরই শিক্ষক অনৈতিক প্রস্তাবে রাজি না হয় চার বছরের স্নাতক শেষ হতে সময় লেগেছে আট বছর যুদ্ধ করে আমি আসি ওনা থেকে এবং তাৎক্ষণিক কি সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত এটা আমার জানা ছিল যখন আমি প্রাইভেটে ফেল করার পরে আমার মনে হলো যে হয়তো আমি আর পাস করতে পারবো না আমার শিক্ষা জীবন হয়তো এখানেই শেষ ছাত্র জনতার আন্দোলনের সময় পনেরো জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের নির্যাতনের শিকার হন এই শিক্ষার্থী আমি পিছনে ফেটে আমার মাথায় একটা আঘাত করা হয় রড দিয়ে 
আমি সাথে সাথে পড়ে যাই এবং হচ্ছে আমার মাথায় মানে আমার কানে একটা বিরাট বড় সাউন্ড হয় ভাবছিলাম যে হয়তো আমি এখন মারা গিয়েছি ওইখান থেকে হাসপাতাল পর্যন্ত এবং সেবাদের পর্যন্ত আমার কোনো স্মৃতিশক্তি ছিল না ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে পনেরো মাস জেল খেটেছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের খাদিজাতুল কোবরা মুক্তির পর শিকার হন শিক্ষকদের মানসিক নির্যাতনের আমার ডিপার্টমেন্টে আরও দুই বছর থাকতে হবে শনিবার সকালে ঢাবিতে আলোচনা সভায় অন্য শিক্ষার্থীরাও তুলে ধরেন নিপীড়নের গল্প শিক্ষকদের নৈতিক স্থলনের কারণে নিপীড়ন বাড়ছে মনে করেন বক্তারা আমাদেরকে শিক্ষকদেরকে বাবা মাদেরকে প্রশাসনকে রাজনৈতিক দলগুলাকে সরকারকে বিচার বিভাগকে প্রত্যেককে জবাবদিহিতার আওতায় আসতে হবে আমাদের ছাত্র ছাত্রীরা অনিরাপদ কেন বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী নিপীড়নের ন্যায় বিচার নিশ্চিতের আহ্বান জানান বক্তারা বনিবনে কামাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা উপাসনালয়ে হামলাকারীরা যে ধর্মেরই হোক তাদের আসল পরিচয় হচ্ছে দুর্বৃত্ত এদের প্রচলিত আইনে বিচার করা হবে জানিয়েছেন ধর্ম উপদেষ্টা ডক্টর আফ ও মোখালেদ হোসেন ধর্মীয় সম্প্রীতি বিষয়ক এক সংলাপে তিনি এ কথা জানান রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এই সংলাপে বক্তারা বলেন দেশে দীর্ঘদিনের গণতন্ত্রহীনতা থেকে অপ্রশাসনের সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে পাঁচ আগস্টের পর থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপাসনালয়ে বিভিন্ন মাজার ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার উপর হামলার অভিযোগ পাওয়া গেছে এসব প্রতিরোধে বিভিন্ন মন্দিরে পাহারা দিয়েছেন মাদ্রাসার শিক্ষার্থী সহ সাধারণ মানুষ এ অবস্থায় ধর্মীয় সম্প্রীতি বাস্তবতা ও করণীয় ঠিক করতে শনিবার জাতীয় সংলাপের আয়োজন করে বেসরকারি সংস্থা দ্য হাঙ্গার প্রজেক্ট আলোচনায় বক্তারা বলেন সহিষ্ণুতার সংস্কৃতি বজায় রাখতে বিভিন্ন ধর্ম বর্ণের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি বাড়াতে হবে নতুন বাংলাদেশে আশা করছি যে আমাদের মধ্যে সুশাসন আমরা পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারব এবং তার ফলে আমাদের ক্ষেত্রে এই যে সাম্প্রতিক বিষ বাষ্প আমাদের ছড়িয়ে গেছে এটাকে আমরা চিরতরে বন্ধ করতে পারব এই জন্যে এ দেশ জাতি সম্প্রদায় সকলে যদি আমরা উপকৃত হই কল্যাণের দিকে যায় আলোর পথে চলি তাহলে এই দেশ কখনো কিন্তু সংঘাতময় হতে পারে না বক্তারা বলেন মানুষের মধ্যে সমতার ভাব গড়ে উঠলে মৌলবাদের প্রভাব কমবে ধর্ম উপদেষ্টা জানান সব ধর্মের মানুষের অধিকার নিশ্চিত করতে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দেবে সরকার যারা উপাসনালয়ে হামলা চালায় যারা পরিবেশ বিঘ্নিত করতে চায় তারা ক্রিমিনাল তারা দুর্বৃত্ত তাদের কোনো ধর্মীয় পরিচয় নাই আমরা অনেককে চিহ্নিত করেছি অনেককে আমরা আওতায় এনেছি যে এই বাংলাদেশ সৃষ্টি করার জন্য আমার বীর মুক্তিযোদ্ধা রক্ত দিয়েছে প্রাণ দিয়েছে চরম উৎসর্গ করেছে তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তাদের প্রাণ উৎসর্গ করেছে সেটা বাস্তবায়ন করা নির্ভর করবে আমাদের উপর বক্তারা বলেন অজ্ঞতা এবং ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে দেখা দেয় অসহিষ্ণুতা এর সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের উপর আঘাত হানার অপচেষ্টায় জড়িত সুবিধাবাদীরা সুলতানা জাহান মিতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রাজধানীর মোহাম্মদপুরের বিহারি ক্যাম্পে গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে এতে গুলিবিদ্ধ শিশু সহ তিনজনকে সোহরাওয়ার্ড দিয়ে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে এদিকে মোহাম্মদপুরের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বাহাত্তর ঘন্টার আলটিমেটাম দিয়েছেন স্থানীয়রা ওই এলাকায় দুই মাস ধরে চুরি ছিনতাই ও ডাকাতি বেড়ে যাওয়ার অভিযোগে বিকেলে থানা ঘেরাও করেন স্থানীয়রা জনগণের সহায়তায় শিগগিরই আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে আশাবাদী পুলিশ স্থানীয়রা জানান শুক্রবার রাতে মোহাম্মদপুরের ঢাকা উদ্যানে বিশ থেকে পঁচিশ জন দুর্বৃত্ত গণছিনতাই করে অনেককে কুপিয়ে আহত করে একই দিনে বসিলায় ঘটে আরও দুটি ডাকাতি র্যাবের পোশাক পরে ডাকাতি হয়েছে বলেও অভিযোগ স্থানীয়দের এ অবস্থায় নিরাপত্তার দাবিতে রাস্তায় নেমেছেন তারা একজন সুস্থ মানুষ কোনো কারণ ছাড়াই তাকে মেরে ফেলতেছে এটা আসলে এই মুহূর্তে এটার প্রতিরোধ করা ছাড়া আর কোনো উপায় আমাদের কাছে মোহাম্মদপুরে যে বেরিবাদের সাইডটাতে ওইটা আসলে নিরাপদ না এখন মোহাম্মদপুরে যেই অবস্থা মানে 
সিনটেকের স্বর্গরাজ্য হিসেবে এখন এটা পরিচিতি লাভ করছে আমার এখনো আভিজানিক টিম আমার বিভিন্ন জায়গায় আছে যেটা টাফ টাফ জায়গায় অলরেডি আমরা অভিযান আমার চলতেছে আমি চেষ্টা করতেছি আমাদের চেষ্টার কোনো ত্রুটি নেই হ্যাঁ আমাদের সক্ষমতার কারণে বিভিন্ন সময় হয়তো আমরা যেমন হচ্ছে পেট্রোলিংটা আমার একটু দুর্বল হচ্ছে কিন্তু আমরা এটার জন্য আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছি আজকে থেকেই আমাদের অতিরিক্ত ফোর্স দেওয়া হচ্ছে যেন আমরা এই পেট্রোলগুলো আমরা ইয়া করতে পারি আমরা মোহাম্মদ থানার এরিয়াটাকে যেন আমরা এই যে একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা এই ভয়ঙ্কর অবস্থাটা থেকে ইয়া করতে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি নির্বাচিত হলেন তাবিদ আওয়াল একশো আটাশ ভোটের মধ্যে একশো তেইশ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন তাবিদ তার প্রতিদ্বন্দ্বী মিজানুর রহমান পেয়েছেন মাত্র পাঁচ ভোট অন্যান্য পদের প্রার্থীদের ভোট গণনা চলছে বিশটি পদে মোট প্রার্থী ৪৫ জন সিনিয়র সহসভাপতি পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন ইমরুল হাসান নতুন চার সহসভাপতি নাসের জাহেদি ওয়াহিদ উদ্দিন সাব্বির আরিফ ও ফাহাদ করিম নতুন কমিটির মেয়াদ থাকবে দু সাল পর্যন্ত এদিকে এই নির্বাচনের মাধ্যমে শেষ হলো ষোলো বছরের কাজী সালাউদ্দিন অধ্যায় তবে শেষ বেলায় বিব্রত করা অবস্থার মুখোমুখি তিনি আগের কমিটির দেয়া দু হাজার চব্বিশ পঁচিশ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদন দেননি কাউন্সিলররা বাফাফি নির্বাচন দু হাজার চব্বিশে মোট একশো তেত্রিশ ভোটের মধ্যে একশো আটেশটি ভোট পড়েছে পাঁচজন ভোটার ভোট দিতে আসেন নাই এই একশো আটাশ ভোটের মধ্যে জনাব তাবিত ওয়াল একশো তেইশ ভোট পেয়েছেন এবং জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী উনি পেয়েছেন পাঁচ আমরা এরকম একটা ভালো মুক্ত পরিবেশে নির্বাচন করে আমরা আগামী দিনে ফুটবলটাকে আরও ভালো জায়গায় নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি আমরা সকলে একমত যে ফুটবলে আমরা সংস্কার আনতে চাই এই কারণে আমরা শুরুতে আমাদের কনস্টিটিউশন অ্যান্ড স্ট্যাচুসগুলো রিফর্ম করার কর্মসূচিগুলো হাতে নিব সভাপতি হিসেবে শেষ নির্বাচনী কংগ্রেসেও প্রশ্নের মুখে পড়েন কাজী সালাউদ্দিন পাশ হয়নি দু হাজার চব্বিশ পঁচিশ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট কাউন্সিলররাও এ বিষয়ে তাদের প্রতিবাদ জানান আর নতুন কমিটির কার্যক্রম স্বচ্ছ হবে এমন প্রত্যাশা সবার বাফুফিতে শেষ হলো সালাউদ্দিনের অধ্যায় ষোলো বছরের মেয়াদকালে সমালোচিতই হয়েছেন বেশি মুখে বড় বড় স্বপ্ন দেখালেও বাস্তবায়নের তালিকা দুর্বল বিদায় বেলাতেও নির্বাচনে কংগ্রেসে পড়েন বিব্রতকর অবস্থায় তার কমিটি তৈরি করা দু হাজার চব্বিশ পঁচিশ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট গ্রহণ করেনি কাউন্সিলররা চব্বিশ পঁচিশ যে বাজেট যেটা সেটার দু একটা খাত সংশোধনী জানা বলা হয়েছে যেহেতু যেহেতু চোদ্দ কোটি টাকা ঘাটতি বাজেট রয়েছে সেটা আরও কমানো কমানো যায় সেটা বলা হয়েছে ভোট গ্রহণের আগে সকালে হয় কংগ্রেস বাফুবের প্রস্তাবিত একষট্টি কোটি টাকার বাজেটে চোদ্দ কোটি টাকার ঘাটতি দেখানো হয় সেটা অনুমোদন হয়নি তবে আগের এজিএম এর কার্যবিবরণী পাশ হয়েছে ওনাদের সময়ে ওনারা সেরা ডিসিশনে নিতে চেষ্টা করেছেন ওনাদের ওনার ভাষ্য অনুযায়ী এবং যদি পরবর্তী যারা আসবে তারা হয়তো তারা আরও ভালো ডিসিশন নিতে পারবে এজিএম এ বাফুফের গঠনতন্ত প্রয়োজনীয় সংস্কার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জোরদান জাতীয় ক্রিয়া পরিষদের সচিব আমিনুল ইসলাম এজিএম এ বিভিন্ন এজেন্ডার বিরোধিতা করেন একাধিক কাউন্সিলর নির্বাচনে নতুন মানুষ আছে পুরাতন মানুষ থাকে আবার চেঞ্জ হয়ে আবার যেটা পরিবর্তন বলেন পরিবর্তনের কিছু নাই আপনাকে পরিবর্তন করতে হলে মন মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে ব্যর্থতা দায় নিয়ে যেখানে শেষ সালাউদ্দিনের আমল সেখান থেকেই শুরু নতুন করে স্বপ্ন দেখা সমী আহমেদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা চাপ থেকে মুক্ত হতে বাংলাদেশ দলের অধিনায়কত্ব ছেড়ে দিতে চান নাজমুল হোসেন শান্ত বিসিবিকে মৌখিকভাবে জানিয়েছেন বিষয়টি পরিচালক নাজমুল আবিদিন ফাহিম বলেছেন শান্ত নেতৃত্ব ছাড়তে চাইলে তার সঙ্গে আলোচনায় বসবে বোর্ড সাউথ আফ্রিকার বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টের পরেই আসতে পারে সিদ্ধান্ত অধিনায়ক শান্তর সাথে ব্যাটার শান্তর পার্থক্য দিনকে দিন বেড়েই চলেছিল গেল ফেব্রুয়ারিতে তিন ফরম্যাটের অধিনায়ক হয়েছিলেন এক বছরের জন্য দুই হাজার পঁচিশ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি পর্যন্ত মেয়াদ থাকলেও ব্যাট হাতে তিন ফরম্যাটে ধারাবাহিক ব্যর্থতায় সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন গণমাধ্যমে এমন খবর চাওয়ার হওয়ার পর বিসিবি বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় বসতে চাই অফিসের কোনো ডকুমেন্ট আমার কাছে এখনও আসেনি আমি এখন অফিসিয়ালি জানতে পারিনি যে এটা 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 সত্যতে কতটুকু ক্রিকেট বোর্ডকে অনেক বড় বড় স্টেপ নিতে হবে এখন নতুন যদি ক্যাপ্টেন তৈরি করতে হয় কিংবা তাকেই আবার রিকোয়েস্ট করে যদি আবার রাখা হয় কিনা এটা আমাদের বসের সিদ্ধান্ত নিতে হবে কারণ এখন এটা ঘটনা জানা গেছে এটা আমাদের বিচার বিবেচনা করতে হবে যে আমাদের কি অবস্থা সেখানে আমরা কি সিদ্ধান্ত নেব সময় মনে এটার জন্য একটু অপেক্ষা করতে হবে আমরা আসলে কি সিদ্ধান্ত নেই শান্তর ধারাবাহিক ব্যর্থতা অস্বীকারের সুযোগ নেই ব্যাটিংয়ের চাপ প্রভাব ফেলছে নেতৃত্বেও আবার হঠাৎ করে কাউকে অধিনায়কত্বের দায়িত্ব দেওয়াও চ্যালেঞ্জিং সবকিছু বিবেচনায় যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিতে চায় বিসিবি 
তো ডেফিনেটলি আলোচনা করতে চাই এবং শান্ত এতদিন ধরে ক্যাপ্টেন্সি করে আসছে সো এটা তো আমাদের একটা সময়ের ইনভেস্টমেন্টও আমরা একজনকে তৈরি করার চেষ্টা করেছি তো সে যদি হঠাৎ করে সরে যায় নতুন একজন কিছুটা অপ্রস্তুত সেটা সেটাতে আমাদের যেতে না চাওয়াটাই স্বাভাবিক হবে তারপরও এমন ঘটনা ঘটতেই পারে সো হঠাৎ করে তিন চারটা উইকেট পড়ে গেলে তো খেলা শেষ হয়ে যায় না তো এখানেও তাই কোনো না কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হবে বেস্ট সলিউশন যেটা হয় সেটা দিয়েই ক্রিকেট বোর্ড যাবে পাইপলাইনে অধিনায়ক অপশান খুব একটা নেই লিটন দাসের অভিজ্ঞতাও খারাপ মিরাজ ছাড়া যোগ্য কাউকে দেখা যায়নি শান্ত সরে গেলে টেস্ট ও ওয়ানডে অধিনায়ক হতে পারেন মিরাজ আর টি টোয়েন্টির দায়িত্ব যেতে পারে তাহিদ হৃদয়ের কাছে কপিল পাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে চট্টগ্রামে পৌঁছেছে বাংলাদেশ দল দুপুরে একই ফ্লাইটে গেছে প্রতিপক্ষ সাউথ আফ্রিকা দল দুপুর বারোটায় রওনা দিয়ে একটার দিকে চট্টগ্রাম পৌঁছায় মোমিনুল মুশফিকরা হোটেলে পৌঁছে বিশ্রামে কাটিয়েছে পুরো দল ম্যাচের আগে দুই দিন জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে অনুশীলন করবে বাংলাদেশ দল প্রথম টেস্টে সাত উইকেটে হেরে সিরিজে পিছিয়ে পড়েছে সাতর দল এই টেস্টের আগে শান্তর অধিনায়কত্ব ছাড়ার খবরে বিব্রতকর অবস্থায় ট্যাগাটা অন্যদিকে ফুরফুরে মেজাজে বন্দর নগরীতে পা রেখেছেন মার্করাম রাবাদারা ঢাকার মতো সেখানেও দারুণ কিছু করতে চাইবে প্রোটিয়ারা দেশের ভঙ্গুর অর্থনৈতিক অবস্থায় শৃঙ্খলা ফেরাতে রামপাল রূপপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্র সহ বড় প্রকল্পের চুক্তি বাতিল করতে হবে এছাড়া দেশের বিদ্যুৎ খাতে চল্লিশ হাজার কোটি টাকার ব্যয় কমাতে দরকার সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ সকালে রাজধানীতে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির ডিআর ইউ কার্যালয়ে তেল গ্যাস ও বিদ্যুৎ রক্ষা কমিটির গোলটেবিল বৈঠকে এসব কথা বলেন বক্তারা গেল দেড় দশকে বিগত আওয়ামী লীগ সরকার বেসরকারি খাতে একশোটির বেশি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অনুমোদন দেয় তবে এর বেশিরভাগ বিদ্যুৎ কেন্দ্রেই শুধু ক্যাপাসিটি চার্জের নামে লুটপাট করা হয়েছে বিদ্যুৎ উৎপাদন না করেই দেখানো হয় সক্ষমতা জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা জানান চল্লিশ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় করতে পারলে বিদ্যুৎ খাতের ভর্তুকি দেয়া লাগবে না তবে অন্তর্বর্তী সরকারের সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ না থাকায় তা সম্ভব হবে না বলে আশঙ্কা বিশ্লেষকদের চল্লিশ হাজার কোটি টাকা ব্যয় কমাতে হবে জ্বালানি উপদেষ্টা খুব দৌড়ায় বাড়াচ্ছে অন্তত দশ পার্সেন্ট অর্থাৎ দশ হাজার কোটি টাকা কমাতে হবে বলে উনি ওনার যারা সংস্থা আছে সেই সমস্ত সংস্থা থেকে প্রস্তাব আহ্বান করেছে এবং উনি খুব তাড়া দিচ্ছেন দশ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয়ের একটা প্রস্তাব খসড়া করা হয়েছে কিন্তু সেটা আমি যে ফর্মে যেটা যেটা দেখেছি सूचना कर दावी रामपाल रूपपुर बिलर व्यवस्था करते हैं বৈঠকে সকল চুক্তির পূর্ণ মূল্যায়নের উপর গুরুত্ব দিয়ে বক্তারা বলেন এটি করা গেলে বিদ্যুৎ খাতের সংস্কার সহজ হবে আমরা ব্যক্তি বদলের রাজনীতি থেকে সরে এসে ব্যবস্থা বদলের রাজনীতি যদি না যেতে পারি তাহলে আমরা কোনোদিনই মুক্তি পাব না জ্বালানি খাতে দুর্নীতির সাথে জড়িতদের বিচার বিইআরসি কে শক্তিশালী এবং সাগর থেকে গ্যাস উত্তোলনে দ্রুত কূপ খননের দাবি জানান কমিটির সদস্যরা আমিরুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা করপোরেট প্রতিষ্ঠানের হাতে সরকার জিম্মি নয় বলে মন্তব্য করেছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুইয়া শনিবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন এ সময় উপদেষ্টা আরও বলেন বড় প্রতিষ্ঠানগুলো সদিচ্ছা থাকলে নিত্য পণ্যের দাম কমানো সম্ভব জনগণকে স্বস্তি দিতে সরকারের অবস্থান পরিষ্কার কেউ নিত্য পণ্যের বাজার নিয়ে কাটসাজি করলেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের টাস্ক ফোর্সে ছাত্র প্রতিনিধি যোগ করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে এ সময় শ্রম উপদেষ্টা আরও বলেন অর্থ পাচার সহ বিভিন্ন অপরাধে যেসব ব্যবসায়ী জড়িত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হলেও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালু থাকবে কর্মীদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই আমরা দেখেছি ইতিপূর্বে যে সরকারগুলো ছিল সবাই কর্পোরেটদের হাতে এক ধরনের জিম্মি ছিল আমরা কিন্তু কর্পোরেটদের হাতে কোনোভাবেই বন্দী নই আমরা যে কোনো ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য স্বাধীন এবং যে কোনো ধরনের কঠোর ব্যবস্থা আমরা নিতে পারি কমলাপুর রেল স্টেশনে ছত্রিশ ঘন্টা পর চালু হল স্বয়ংক্রিয় সিগন্যাল ব্যবস্থা তবে এখনও স্বাভাবিক হয়নি ট্রেনের শেডিউল বাতিল হয়েছে অগ্নিবীণা এবং জয়ন্তিকা এক্সপ্রেসের যাত্রা অন্য ট্রেনগুলো 
তিন থেকে ছয় ঘন্টা দেরিতে ছেড়ে যাচ্ছে এতে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে যাত্রীদের রেল কর্তৃপক্ষের আশা রোববার স্বাভাবিক হতে পারে ট্রেন চলাচল ভোর থেকে স্টেশনে অপেক্ষা হাজারো যাত্রীর তবে দেখা নেই কাঙ্ক্ষিত ট্রেনের শনিবার সকালে রেল সচিব স্টেশন পরিদর্শনে এলে যাত্রীদের প্রশ্ন কখন কাটবে শিডিউল বিপর্যয় উত্তর নেই তার কাছেও শনিবারও পর্যটক এক্সপ্রেস পারাবত নীলসাগর সহ প্রতিটি ট্রেন স্টেশন ছেড়েছে তিন থেকে ছয় ঘন্টা দেরিতে এতে যাত্রীদের পড়তে হয় চরম ভোগান্তিতে বাতিল করা হয় অগ্নিবীণা এবং জয়ন্তিকা এক্সপ্রেসের যাত্রা অনেকে ছেলে মেয়ে নিয়ে আছে অনেক অনেক ভোগান্তি এই ভোগান্তিটা তারা কিলানেস কোন কিলানেসে দিচ্ছেন আমাদের দেখতেই পাচ্ছেন অনেক নোংরা আর এখানে খাওয়ার কোনো ভালো ব্যবস্থা নাই প্রত্যেকটা ওয়াশরুম হচ্ছে নোংরা বাচ্চাদেরকে নিয়ে বসে থাকার আসলে খুবই কষ্টের গেট বলতেছে যে আমরা টাকা ফেরত দিতে পারবো না তাইলে আমরা কি আর যাব কো আপনারা জয়েন্ট থেকে চলে যান আমি বলছি যে জয়েন্ট থেকে যাব টিকেটটা টাকা রাখিয়ে দেবে 36 ঘন্টা পর শনিবার বেলা 12টার দিকে চালু হয় স্বয়ংক্রিয় সিগন্যাল ব্যবস্থা এরপর কর্তৃপক্ষ জানায় রোববার স্বাভাবিক হতে পারে রেল চলাচল এই সকল ট্রেন আমরা চালাচ্ছি সবগুলো সেই স্বয়ংক্রিয় সিগন্যাল ব্যবস্থাপনা ট্রেন ঢাকা ছেড়ে যাচ্ছে টোটাল সিগন্যালে মাত্র দুটো ট্রেন যাত্রা বাতিল করা হয়েছে বাকি ট্রেনগুলো যথাযথ আসা যাওয়া করছে আশা করতেছি কালকে নাগাদ আমাদের সমস্ত ট্রেনের বিলম্ব যেটা সেটা কমে আসবে এদিকে রেল লাইনের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেছেন রেলের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা পরে রেল সচিব জানান ঘটনা তদন্তে গঠন করা হয়েছে দুটি কমিটি প্রতিবেদন অনুযায়ী নেওয়া হবে ব্যবস্থা মন্ত্রণালয় থেকে একটা তদন্ত কমিটি করেছি এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের পক্ষ থেকেও একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে তদন্ত কমিটি আজকেই কাজ শুরু করে দিয়েছে আমরা আশা করছি যে তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পরে এটি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে কমলাপুরে পঞ্চগড় এক্সপ্রেস ট্রেনে তিনটি বগি লাইনচ্যুত হয় এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সিগন্যাল ব্যবস্থা আবদুলুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আর এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে